നമസ്കാരം വീണ്ടും വിവാദപരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പരിപാടി വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല കാരണം വളരെയേറെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാനിടയായതുകൊണ്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഈ ഡോക്ടർ സതീഷ് ഭട്ടിന് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ആദ്യം ക്ഷമയോടെ കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുക കാരണം എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർ ഭയങ്കരമായിട്ട് റേസാവാറുണ്ട് ഇതിൽ കമൻറ്റ് വരാറുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ഈ അടുത്ത മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ക്ഷമയോടെ ഇത് കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്തായാലും വരും വരട്ടെ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് അവലംബിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളും എന്നാൽ കുറേ ദോഷങ്ങളും അനുഭവിച്ച ചില വ്യക്തികളുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ ഇവരുടെ പ്രമേഹം പലരുടെയും ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം നിയന്ത്രണ വിധേയമായി തുടക്കത്തിൽ ഇവർക്ക് വണ്ണം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഗുഡ് ന്യൂസ് അതാണ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു നേട്ടമായിട്ട് ചിലരെങ്കിലും കാണും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളുപരി സുരക്ഷിതമായ വണ്ണം കുറയ്ക്കൽ എന്ന് വേണം എന്നത് വേണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതേപോലെ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഷുഗർ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതിനേക്കാളുപരി സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലും പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാത്ത തരത്തിലും വേണം പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു പതിപ്പിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഈ പത്ത് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പത്താം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വഴികളും ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റ് വഴി ഇറങ്ങാം സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി ഇറങ്ങാം മുകളിൽ നിന്നെടുത്ത് ചാടുകയും ചെയ്യാം മുകളിൽ നിന്നെടുത്ത് ചാടുന്നതാണ് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ എന്നെ നിലത്തേക്ക് എത്തുക എത്തിക്കുക പക്ഷേ ജീവനോടെ എത്തിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് നിലത്തെത്താൻ ഉള്ള മാർഗം സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം ഒന്നുകിൽ ഞാൻ നടന്നിറങ്ങുക സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി നടന്നിറങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് വഴി ഇറങ്ങുകയോ ആണ് ശരിയല്ലേ അതേപോലെയാണ് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിനും വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കുറയ്ക്കുന്നതിനല്ല നമ്മൾ ലക്ഷ്യം ഇടുന്നത് സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകളും ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വേണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്നുള്ള ഈ ഡയറ്റ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇതെല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഒരു അവകാശവാദം തന്നെയാണ് അത് ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി അതിനോടൊട്ടും യോജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ ഡെയിലി ഈ തരത്തിലുള്ള ഡസൺ കണക്കിന് രോഗികളുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവരെന്നോട് നേരിട്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് കേട്ട് കേൾവിയല്ല ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞറിയുന്നതല്ല ഇത് പേഷ്യൻസ് നേരിട്ട് എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് അവരെ ആ സമയത്ത് പരിശോധിച്ച് അവരെ ആ സമയത്തുള്ളതും അതിന് മുമ്പുള്ളതും പിന്നീട് അതിന് ശേഷമുള്ള ഏതാനും ദിവസങ്ങളും അവരെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ വിലയിരുത്തുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കിത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇവരെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രണ വിധേയമാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഉന്നയിക്കും എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസാണ് വരുന്നത് ഇത് ഡോക്ടർ ചുമ്മാ ഒരു കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കി പറയുകയാണെന്നല്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ബന്ധുക്കളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എൽ സി എച്ച് എഫ് പോലെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ചെയ്ത് മരണമടഞ്ഞവരെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൊലാട്രൽ ഡാമേജ്
അപ്പോൾ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കിഡ്നി അടിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതേപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സങ്കീർണതകൾ വരും പ്രമേഹ ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു 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 ചലഞ്ച് ഒരു വെല്ലുവിളിയും ഈ ഇതേ വിഷയമാണ് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ രോഗിക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ഗൗരവം അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ പ്രശ്നം കഴിവതും കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിവിധികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നടപടികളോ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമാണം ഓർമ്മയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി പ്രമേഹം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും കുറയ്ക്കാനും ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനും എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലിരിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പയ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ പയ്യന് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകും ഏതൊക്കെ കുടി കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കുറയുന്നുള്ളത് ഒരു സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഡയോണിൽ കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കുറയുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എടുത്താൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരെയും ഷുഗർ കുറയും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് ഭരിക്കാതിരിക്കില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഷുഗർ കുറയ്ക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ വിഷയം അത് തന്നെയാണ് എൽ സി എച്ച് എഫിൻ്റെ എതിരെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എൽ സി എച്ച് എഫിൽ നിങ്ങൾ ഷുഗർ കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വില അത് പിന്നീടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇന്നോ നാളെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റന്നാളെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വിലയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ വണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടോ അങ്ങനെ വണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണം സോ വി ആർ ബീങ് പെന്നി വൈസ് ബട്ട് പൗണ്ട് ഫൂളിഷ് ഒരു രൂപ ലാഭിക്കാനായിട്ട് നൂറ് റുപ്യ മറ്റന്നാൾ ചിലവാക്കേണ്ട അവസ്ഥ അതൊരു മണ്ടത്തരമല്ലേ അപ്പോൾ എൽ സി എച്ച് എഫിൻ്റെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എതിർപ്പ് നമ്മുടെ ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായ പേഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ സ്വീഡനിലിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ ഇംഗ്ലണ്ടിലിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വേറൊരു പതിപ്പിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ പ്രമേഹ രോഗികളെ കുറിച്ചാണ് അവർക്കത് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജീവിത രീതികൾക്ക് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല അപ്പോൾ എത്ര സാക്രിഫൈസസിന് എന്തൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ച് വളരെ മസിൽ പിടിച്ച് അവർ എൽ സി എച്ച് എഫ് മൂന്നോ നാലോ ആറോ മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമൊക്കെ അവർ ചെയ്ത് അവസാനം ആറ് മാസത്തും കഴിയുമ്പോൾ അവർ കിഡ്നികൾ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ മോശമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ മോശമായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവർക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണുന്നു പിന്നെ ഫാറ്റ് വണ്ണം കുറച്ച് കുറയുന്ന പേഷ്യൻസ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് വരാറുണ്ട് എൻ്റെ വണ്ണം കുറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് വണ്ണം കുറയുന്നതല്ല ഇവിടെ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഫാറ്റ് എങ്ങനെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിഷയം ഉദാഹരണം ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്രയും കൊഴുപ്പേ പാടുള്ളൂ ഈ കൊഴുപ്പ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കണം ഈ ഷേപ്പിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ പ്രകൃതി നിയമമുണ്ട് ഉദാഹരണം ഒരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം എൻ്റെ കൈകളിൽ ഇവിടെ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫാറ്റ് കുറവാണ് ഒരേ ആം ആം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽബോൻ്റെ മുകളിലും ഷോൾഡറിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഫാറ്റ് ഉണ്ടാകണോ ട്രൈസെപ്സ് പാഡ് ഓഫ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയും ശരിയാണോ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നോക്കൂ എന്നാൽ ബൈസെപ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ബൈസെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഡയമെട്രിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ബൈസെപ്സിൽ കാര്യമായ ഫാറ്റില്ല കാരണം പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയാണ് ഫാറ്റ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഫാറ്റ് കുറവാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫാറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആബ്ഡമൻ ആൻഡ് പെൽവിക് റീജിയൻ ഹിപ്പ് റീജിയൻ നമുക്ക് ആ ആ ഭാഗം ഒന്നും എടുക്കാം പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യൻ വിമൻ ഇന്ത്യൻ
എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഇവർ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ഇതിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ ഒരു പരിഗണനയേ ഇതിലില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഒരു ഡയറ്റ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക് ഇറ്റ് ഡസൻ വർക്ക് ഇറ്റ് ഡസൻ വർക്ക് സേഫ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇറ്റ് ഡസൻ വർക്ക് സേഫ്ലി വണ്ണം കുറയുമായിരിക്കും മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നൂറ്റിയെട്ട് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിലോ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞുണ്ടാവും പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വൻ വിലയായിരിക്കും ആ അപകടം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വർത്ത് ഇറ്റ് പിന്നെ വണ്ണം കുറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിലോ ആയി പക്ഷേ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫാറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് എൽ സി എച്ച് എഫിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫാഡ് ഡയറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം എൽ സി എച്ച് എഫിനെ കുറിച്ച് വേറെ നമ്മൾ മൂന്നാല് എപ്പിസോഡ്സ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ എപ്പിസോഡ്സും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന എപ്പിസോഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഫാഡ് ഡയറ്റ്സ് ഒരു കാരണവശാലും വിജയിക്കില്ല ലോങ് ടേമിൽ വിജയിക്കില്ല എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് തരിക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരിക നന്ദി നമസ്കാരം